मी डॉक्टर अनघा कुलकर्णी आज गुडघेदुखी आणि सांधेदुखीमध्ये तुमचा आहार नेमका काय हवा हे आज मी या ठिकाणी तुम्हाला सांगणार आहे हा आहार तुम्ही तीन महिने करायचा आहे आणि त्यानंतर मला कॉमेंटमध्ये लिहायचं आहे की तुमची सांधेदुखी गुडघेदुखी किती बरी झाली विसरायचं नाही आहे कारण एखादी गोष्ट बरी झाली की आपण विसरून जातो सांगायचं गरज सरो वैद्य मरो तर आता सकाळी उठल्यावरती धनजिऱ्याचा काढा घेणार आहात तुम्ही धनजिऱ्या पाव चमचा धने पाव चमचा जिरे उकळवायचे अर्धा कप पाणी करायचं दोन कपाचं अर्धा कप पाणी करायचं आणि त्यामध्ये गार झाल्यावरती पाव लिंबू टाकून तुम्ही सकाळी उठल्यावरती त्यामध्ये एक गुळाचा खडा टाकणार आहात आणि सकाळी उठल्या उठल्या हे घ्यायचं आहे त्यानंतर तुम्हाला जे काही चहा कॉफी घ्यायची असेल ती घ्या चहा कॉफी जरी आयुर्वेदामध्ये वर्ज असली तरी तुम्हाला ती सवय आहे त्यामुळे तुम्ही ते घेणारच आहात त्यामुळे जे काही चहा कॉफी घ्याल त्यामध्ये कॉफी असेल तर नाही मी सांगत आहे कॉफीमध्ये वेलदोडा टाकून घ्या आणि जर का चहा घेणार असाल तर कंपल्सरी त्यामध्ये सुंठ किंवा आलं टाकून घ्यायचं आहे त्यानंतर साधारणतः नाश्त्याला तुम्ही स्प्राउट्स खाणार आहात ज्यांना थायरॉइडचा त्रास आहे त्यांनी स्प्राउट्स कच्चे अजिबात खाऊ नका त्यांनी एक आमलेट खा अंडा आमलेट त्यांनी खावा आणि जे नॉनव्हेज खात नाहीत त्यांनी उकडलेली उसळ खायची आहे सकाळी आणि त्या स्प्राउट्समध्ये तुम्ही काकडी टोमॅटो घालणार आहात गाजर बीट खायचं नाही नंतर जेवताना साधारणतः तुम्ही नेहमीप्रमाणेच जेवण तुमचं जे काय असेल ते घ्या फळभाज्या यामध्ये जास्त घेतल्या पाहिजेत बटाटा वांगंसुद्धा तुम्ही खाल्लं पाहिजे परंतु ते तयार करताना तुम्ही त्यामध्ये अजिबात पाणी घालायचं नाही वाफे राहायचे आहेत आणि नुसत्या शेंगदाणा तेलावरती वाफे राहायचे आहेत तिखट मीठ हळद हिंग कांदा लसूण आलं हे त्यामध्ये तुम्ही वापरू शकता परंतु शेंगदाणा कूट आणि ओलं खोबरं घालून ती चमचमीत करून भाजी खायची नाही पण कमीत कमी वेळात ती उकडवायची आहे जास्ती वेळ जर उकडली तर त्यातले न्यूट्रियंट्स आणि पोषण व्हॅल्यू ही पूर्ण कमी होते त्यामुळे अशा भाज्या आणि कोशिंबिरी तुम्ही खायच्यात कोशिंबिरीमध्ये आत्ता तुम्ही गाजर आणि बीट टाळा त्यानंतर जेवताना तुम्ही मुगाचं किंवा तुरीचं वरण खाणार आहात जर का पित्त असेल तर मुगाचं वरण खा आणि तुरीचं वरणसुद्धा तुम्ही खाऊ शकता पण त्या दोन्हीही मध्ये कंपल्सरी आमसूल टाकायचं आहे करताना आणि जेव्हा तुम्ही तूप थोडंसं रोज जेवणात घेतलं पाहिजे दही आणि ताक हे पाहिजेच भाकरी जर का खात असाल तर जास्तच चांगली पण चपाती खात असला तर कमी तेलाची चपाती खा फुलके खावा असं म्हणणार नाही पण कमी तेलाची चपाती खा आणि जर का तुम्हाला नाचणीच्या भाकरी करून खाता आल्या तर द बेस्ट याच्यासारखा चांगला उपाय नाही जेवणानंतर सोलकडी घ्या आणि जेवताना नाचणीची आंबील घ्या अतिशय चांगली आणि आज एक सांगते नाचणीची आंबील तुम्ही बाराही महिने घेऊ शकता कारण की मुळात आजकाल शरीरामध्ये इतके केमिल्स केमिकल्स असतात आणि इतकी उष्णता असते की त्यामुळे तुम्ही नाचणीची आंबील काय कधी तुम्हाला थंड पडणार नाही त्यानंतर तुम्ही साधारणतः चार वाजता जेव्हा चहा घेणार आहात त्यामध्ये एक पेरूचं पान घालून त्यामध्ये उकळवायचा आहे चहा आणि मग त्यानंतर त्याच्याबरोबर तुम्ही चणे आणि शेंगदाणे खाणार आहात शेंगदाणे अजिबात पित्त होत नाही कच्चे शेंगदाणे खा कारण सकाळपासून ज्या पद्धतीचं डाएट केलेलं आहे त्यामुळे तुम्हाला कुठंही पित्त होणार नाही आहे त्यामुळे तुम्हाला शेंगदाणे खाल्ल्यावर पित्त होणार नाही कच्चे शेंगदाणे दहा शेंगदाणे कच्चे आणि फुटाणे एक दहा एवढंच खायचं आहे आणि हवं असेल तर एखादा गुळाचा खडा खाऊ शकता फारच भूक आवरली नाही तर चुरमुरे चार तोंडामध्ये नक्कीच टाकू शकता त्यानंतर सकाळी संध्याकाळी सहाच्या आधी एक कोणतंही फ्रूट फळ कुठलंही त्या सीझनमध्ये येणारं कुठलंही एक फ्रूट स्वच्छ धुवून खायचं आहे नंतर तुमचं रात्रीचं जेवण रात्रीच्या जेवणामध्ये शक्यतो तुम्ही आहार हलका घ्या म्हणजे उपीठ पोहे थालीपीठ किंवा ना नाचणीचा घावन किंवा कुठलेही डोसे वगैरे असे करून खाऊ शकता पण आंबवलेल्या पिठाचे डोसे नको ह्या आणि तळलेले मात्र कुठलेही पदार्थ तुम्ही ह्या तीन महिन्यामध्ये अजिबात खायचे नाही तीन महिन्याचं हे ट्रीटमेंट आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला आता रात्री जेवण झाल्यावरती आणि दुपारी जेवण झाल्यावरती एक चमचा जवस अर्धा चमचा तीळ आणि त्यामध्ये आवळा आवळा चूर्ण किंवा आवळा आवळकाठी किंवा आवळा सुपारी आणि एक एक वेलदोडा असं दोन्हीही वेळेला तुम्ही जेवण झाल्यावरती सुपारी म्हणून खाणार आहात जेवणामध्ये कोकमचा जास्तीत जास्त वापर असावा सोलकडी असावी किंवा मग कोकम सरबत चालेल दिवसातून एक वेळेला रात्रीच्या जेवणाच्या नंतर आता एक महत्त्वाचा उपाय मी तुम्हाला सांगते आहे 
कि गुड़घे खांदे जिय जे तुमसे दुखता है तला तुम्हें बसल्या बसल्या स्वत स्वत खोबरेल तेल लवायच है दुसर कुणाक ही लवन घे तुम्हार हाथा ही व्यायाम होतो तुम्हारा जेवड़ पाइजे तवड़ा तुम्हें जोर लवन घेता बाटली न कि पिशवीन कि तव्यावर तवा गरम करून त्यावर फडक्याने ते शेकायचं आहे आंघोळीच्या आधीही तुम्ही खोबरेल तेल कंपल्सरी लावायचं आहे जेवणामध्ये शेंगदाणा तेल वापरा बाकीची तेल कुठलीही शक्यतो एक तीन महिने वापरू नका त्यानंतर तुम्हाला जे हवं ते तुम्ही करू शकता सक टॉयलेट शक्यतो कमोड वापरलेला चांगला ज्यांच्या ठिकाण ज्यांच्याकडे कमोड संडास नसतील त्यांनी खुर्ची तशी करून घ्यावी आणि किंवा खुर्ची बाजारात मिळते ते कमोड वापरा शक्यतो गुडघ्यांना कुठलाही त्रास देऊ नका आणि व्यायामाच्या बाबतीत जर तुम्ही मला विचारलं तर गुडघेदुखी आणि सांधेदुखी खांदादुखी असेल तर तुम्हाला स्नेहन स्वेदन करून तुम्हाला तो गुडघा बरा करून घ्या जास्तीत जास्त त्याला रेस्ट द्या व्यायाम म्हटलं तर एक चालणे ह्याच्या पलीकडे कुठलाही तुम्ही व्यायाम करू नका नाहीतर बसल्या बसल्या बायकांना कुठेतरी पाय हालव बोटं हालव असं काहीतरी करत असतात असं अजिबात काही करू नका अतिव्यायाम आत्ता तरी तीन महिने तुम्ही करू नका तीन महिन्यानंतर तुम्हाला अगदी बरं वाटणार आहे त्यानंतर तुम्ही तुमचं रुटीन चालू करा ज्यांना थायरॉइडचा त्रास आहे त्यांनी उकडलेल्या भाज्या भाज्याच खावा आणि जे खूप जास्त जाड आहेत त्यांच्यासाठी मी आत्ता हे सांगितलेलं आहे आणि जे कमी जाड आहेत परंतु त्यांना गुडघादुखी वगैरे होते त्यांनी रोज एक बटाटा आणि एक कप बनाना म्हणजे केळं रोज त्यांच्या आहारात पाहिजे बाकीचं सगळं ज्याप्रमाणे मी मगाशी सांगितलं त्याप्रमाणे संपूर्ण डाएट फॉलो करा आणि एक महत्त्वाचं की जे बारीक आहेत आणि ज्यांना गुडघेदुखी खांदादुखी सांधेदुखी आहे त्यांनी लक्षात ठेवा की ते निगेटिव्ह विचारांचा प्रचंड प पगड्याखाली आहेत त्यांनी पॉझिटिव्हिटी ठेवा आयुष्यामध्ये कारण की निगेटिव्ह विचार जर असतील तर ते कुठल्या ना कुठल्या प्रकारे तुमचे हे असे दुखी म्हणजे डोकेदुखी सांधेदुखी पोटदुखी यवदुखी त्यवदुखी असं ते बाहेर पडतात त्यामुळे निगेटिव्ह विचारांचा पगडा असेल तर त्यातनं तुम्ही बाहेर पडा पॉझिटिव्ह थिंकिंग करा आणि एक लक्षात ठेवा की ह्या तीन महिन्यामध्ये तुम्हाला खूपच बरं वाटणार आहे तुमची गुडघेदुखी कमी होणार आहे आणि तुमच्या गावामध्ये जे कोण डॉक्टर्स असतील त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली राहत जा कारण की कसं होतं की बऱ्याच वेळेला अशा पद्धतीचा डायट फ्लॉन्स प्लॅन चालू केल्यावरती तुमची बरीचशी जे काही तुमची काही औषधं असतील तुम्हाला कुठले आधी आजार असतील तर ती औषधंही कमी करावी लागतात आणि त्यामुळे निश्चितच तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली राहा मी कुठल्याही पेशंटला माझ्या क्लिनिकमध्ये इथे या म्हणत नाही तुमच्या तुमच्या डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली तुमची ही औषधं योजना चालू ठेवा आणि मी सांगितलेला डाएट प्लॅन घ्या आणि एक लक्षात घ्या बाहेरचं काही खायचं नाही कोल्ड्रिंक्स प्यायचे नाहीत आणि आर्टिफिशियल रंगद्रव्य आणि आर्टिफिशियल चवद्रव्य आपल्या शरीरात जाणार नाही याची तुम्ही काळजी घ्या ताणतणावापासून मुक्त कसं राहायचं हे प्रत्येकाने आपलं आपण ठरवायचं आहे आणि ती जीवनशैली तुम्ही अवलंबा टेन्शन घेऊ नका टेन्शन देऊ नका काळजी करू नका पण काळजी घ्या हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा कमेंट करा शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा धन्यवाद